Assalamu alaikum, hurmatli BBC muxlislari O'zbekistonda ilk marotaba koronavirus holati aniqlandi. Demak, 11-mart kuni Parijdan uchib kelgan ayol kishi asli tibbiyot xodimi ekanligi aytilyapti. O'zida koronavirus holatlari alomatlarini sezganidan so'ng kecha 14-mart kuni Toshkentdagi virusologiya institutiga murojaat qilgan va bugun 15-mart Toshkent vaqti bilan ertalab soat 6 da rasman Unda koronavirus borligi tasdiqlangan va bu O'zbekistonda qayd etilayotgan ilk holat bo'lyapti. Shu munosabat bilan bugun bosh vazir Abdulla Aripov zudlik bilan jurnalistlar va hukumat vakillari ishtirokida briefing hamda matbuot anjumani o'tkazilgan. Demak, bir qator choralar olingan, shulardan biri O'zbekistonda ertadan 16-martdan boshlab barcha maktablar, oliy o'quv yurtlari, o'rta maxsus o'quv yurtlari hammasi yopilishi ma'lum qilingan va talabalar va o'quvchilar ma'lum bir muddatga ta'tilga chiqariladi va bu muddat ichida O'zbekiston teleradio kompaniyasi orqali, O'zbekiston telekanallari orqali maxsus darslar tashkil qilinishi aytilyapti. Bundan tashqari 16-martdan boshlab O'zbekiston chegaralarini yopyapti. O'zbekistonga kirish va chiqish ta'qiqlanadi. Xalqaro aloqalardagi poyiz yo'llardagi qatnovlar va havo yo'llardagi qatnovlar 3 kunning ichida yopilishi aytilyapti va O'zbekiston koronavirus tufayli yopiq bir mamlakatga boshqa davlatlar qatori bu dunyoda bir ilk holat emas, bundan tashqari Yevropa davlatlarida ham shunday holatlar hozir kuzatilyapti. Yopiq bir davlatga aylanyapti. Bundan tashqari hukumat yig'ilishida bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston hukumati koronavirus bilan koronavirusga qarshi kurashish uchun va uni oldini olish uchun yetarli bir zaxiraga ega ekanligini ma'lum qilgan o'zaning ma'lum qilishicha O'zbekistonda bugundan boshlab tibbiyot niqoblarini chetga eksport qilish to'xtatilgan, o'zadan ma'lum bo'lishicha so'nggi 2 oy ichida O'zbekistonda tibbiyot niqoblarini ishlab chiqarish 10 baravarga oshganligi aytilyapti. Bundan tashqari koronavirus pandemiyasi haqida noto'g'ri ma'lumotlar va asoslanmagan mishmishlarni aholi orasida tarqatgan shaxslarga nisbatan jiddiy choralar ko'rilishi ma'lum qilingan, hattoki jinoiy javobgarlikka tortishi ham mumkinligi aytilyapti bu shaxslarga nisbatan. Shuningdek, bozorlarda, do'konlarda narx navolarini asossiz ravishda ko'tarishga harakat qilganlar va ularni ko'targanlarga nisbatan ham choralar ko'rish aytilyapti. Bu ishlar hukumat tomonidan doim nazoratga olib borilishi aytilyapti. Jamoat transporti har 4 soatda O'zbekistonda dezinfeksiya qilinadi. Bu haqda ham bugun ma'lum qilingan. Agar ko'cha-ko'ylarda shunga holatga duchor bo'layotgan bo'lsangiz, demak, bu hukumat buyrug'i bilan olingan choralardir. Demak, viloyatlardan kelib Toshkent shahrida o'qiyotgan talabalarning o'z uylariga yetib olishlari uchun ham imtiyozlar yaratilayotganligi aytilyapti. Ularga 50% chegirma asosida chipta qilib berilishi ma'lum qilingan bugun hukumat briefingida va narxlarni asossiz ravishda ko'tarib yuboradigan haydovchilarga kirakashlarga nisbatan ham choralar ko'rilishi aytilyapti, ya'ni aholini vahima qilmaslikka, ya'ni sarosimaga tushmaslikka chaqirmoqda hukumat. Demak, bundan tashqari 12-mart kuni O'zbekiston hukumati koronavirus holati bilan bog'liq bo'lgan hukumat yig'ilishini, maxsus komissiya yig'ilishini o'tkazgan edi. BBC ga kelib tushgan hukumat yig'ilishi bayonnomasida O'zbekiston chetdan 500 ta sunniy nafas oldirish apparatini sotib olishga buyurtma berayotganligini va bu Rossiyadan olib kelinishini ma'lum qilgan. Undan oldin Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalar O'zbekistonda bu apparatlar 40 yoki 50 atrofida ekanligini ma'lum qilishgan edi. Hozir bu apparatlarni hozir Rossiyadan olib kelishga choralar ko'rilyapti. Demak, hozircha O'zbekistondan olinayotgan so'nggi ma'lumotlar shundan iborat. Sog'liqni saqlash vazirligi ertadan boshlab koronavirus bilan bog'liq qaynoq liniyani ishga tushirishini ma'lum qilgan 10:03 raqamiga telefon qilib, o'zingizda qiziqtirgan savollarni olishingiz mumkin. Demak, 10:03 yoki 1003 yoki 1003 raqamlari ertadan boshlab ishga tushirilishi aytilyapti. Agar o'zingizda jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lum qilishicha, koronavirus yuqtirgan odamda quruq yo'tal bo'ladi, undan tashqari isitma bo'ladi va 
varaja tutadi. Agar o'zingizda mana shu holatlarni qayt qilinsa, shu holatlarni kuzatsangiz, bugungi yig'ilishda ham bu narsa aytilgan. Tashqariga chiqmaslikka, boshqalar bilan aloqa qilmaslikka, yaqin munosabat qilmaslikka harakat qiling, o'zingizni xotalashga harakat qiling va zudlik bilan mahallangizdagi yoki yashab turgan joyingizdagi shifokorlarga telefon orqali yoki uyda kimdir bo'ladigan bo'lsa, ular orqali murojaat qilib ma'lum qilishingiz so'ralyapti. Umuman sog'liqni saqlash vazirligi G'arb davlatlarida agar odamda mana shu 3 ta holatdan bittasi, ya'ni varaja tutish, isitma va quruq yo'tal kuzatiladigan bo'lsa, odam o'zini ehota qilinishi va hattoki uyda hech kim bilan aloqa qilmasligi, bitta xonaga maxsus joylashib, o'sha joyda ehotalanib o'tirishi kerakligi, o'sha yerda yotib turishi kerakligi aytiladi. Va nafas olish qiyinlashgandan so'nggina shifokorga murojaat qilish kerakligi aytiladi. Aksar holatlarda shifokorlarning aytishicha 60-70 foiz holatlarda yoki umuman 80 foizgacha bo'lgan holatlarda odam bu kasallikni uyda shifoxonaga bormasdan o'tkazib yuborishi mumkinligi aytiladi. Ya'ni oddiy grip kabi o'tib ketishi mumkin ko'p holatlarda, ammo qariyalar 70 yoshdan o'tganlar yoki qantli diabet, yurak xastaliklari bilan og'riydigan zaif qatlam bu kasallikni og'ir qabul qilishi mumkin va ularda juda ketishi biroz qiyinlashishi mumkin. Bu yerda, ya'ni jahon sog'liqni saqlash tashkiloti umuman dunyoda g'arb davlatlarida ham agar nafas olish qiyinlashsagina shifokorga murojaat qilish kerakligi aytilyapti, lekin O'zbekistonda, ya'ni siz hozir yashab turgan joyda siz ushbu alomatlarni birortasini sezsangiz, shifokorga zudlik bilan murojaat qilishingiz kerak, ya'ni telefon orqali shifoxonaga borish tavsiya qilinmayapti. Agar sizda shunday holatlar qayd etilsa, yana nimalar qilish kerakligi, qanday tadbirlar, choralar ko'rish kerakligi haqida agar siz ushbu videoni YouTube'da ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir chap tomoningizda chiqadigan bizning bu haqda tayyorlangan ham Kasbim Gulsevar zamon tomonidan tayyorlangan lavhani ko'rishingiz mumkin. Demak, bizni kuzatib borishda davom eting. Bizni Web sahifamizda, umuman Telegram kanallarimizda va boshqa kanallarimizda koronavirusga oid bo'lgan so'nggi ma'lumotlarni tezkor va xolis yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Xayr, salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni saqlanglar.